well students assalamu alaikum how are you studies kaisi ja rahi hain aapki koi pareshani to nahi hai zyada difficulties to face nahi kar rahe aap mera khayal hai aisa nahi ho kyunki meri koshish yahi hai ki aapko bade simple way mein ये टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं ये आप तक पहुंचा दें हम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अवेयर एंड आई एम कॉग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर वेरी टेक्निकल लीगल एस्पेक्ट्स दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड बट वी हैव टू अप्लाई आर सेल्फ टू दीज कॉन्सेप्ट तो मेरी कोशिश यही है कि आपको इन कॉन्सेप्ट के करीब ले जाऊँ और आपके परसेप्शन इन अ वेरी वेवेड एंड क्लियर वे वो डिवेलप हो जाए ताकि आपको इनके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना हो बिफोर प्रोसीडिंग टू आर नेक्स्ट लेक्चर लेट मी रिफ्रेश योर मेमरीज लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइजेस की आपको याद होगा और मुझे यकीन है आपने प्रैक्टिस भी की होगी लीगल स्टेटस ऑफ ए पर्सन अंडर सेक्शन एट अगर सेक्शन एट ही आप समझ गए तो पर्सन का लीगल स्टेटस आइडेंटिफाई करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो तो उन एक्सरसाइज में देखा ए पर्सन में बी एन इंडिविजुअल a person may be an association of person that may be a company again very wider range of the persons falling under the head comp a trust is a company mudarba is a company any company incorporated under any law that is a company any corporate entity incorporated under any law that is a company so very wide range you had seen cooperative society was also included in that to wo aapne identify kiya exercises ke zariye koshish ki gayi ki concepts aapko samajh aa jaye to main confident hu agar exercise to dobara main aapko is waqt nahi karwa raha lekin i am confident that you have understood the concept of the person and you are able and you can be able to apply it uske baad humne income ki baat ki aur income mein ek basic baat and very simple one but very important at the same time income hum kyon identify karte hain taaki kisi income pe tax lagaya jaye to income tax kya cheez income tax is charged on the income of a person in respect of his income for a tax year According to relevant rules, मैंने आपको बताया और मैं दोबारा इसको repeat कर रहा हूं For charging an income to tax, no doubt you must know the income which is to be charged to tax. लेकिन इससे भी important बात you must identify the person to whom that tax is to be charged. अब ये इनकम की बात नहीं है सिर्फ पर्सन का आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है इनकम ऑफ वन पर्सन कैन नॉट बी चार्ज टू दी अदर पर्सन सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड स्टिल एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टैक्स इज चार्ज फॉर ए टैक्स ईयर एंड एवरी टैक्स ईयर इज डिस्टिंग फ्रॉम एन अदर टैक्सी अगर टैक्स ईयर टू थाउजेंड फोर की बात हो रही है तो टैक्स ईयर टू थाउजेंड फोर की इनकम ही चार्ज होगी टैक्स द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर टू थाउजेंड फोर विल बी चार्ज टू टैक्स इफ वी टॉक अबाउट द टैक्स ईयर टू थाउजेंड सिक्स देन द इनकम ऑफ ए पर्सन एराइजिंग आर एक्रूइंग In the tax year 2006, that will be charged to tax. 
according to relevant rules jo ke rules hain regulations hain different law hai uske tahat jaise bhi fir application hai that tax is to be applied ye procedure ki baat that income person tax year these are very important concepts aur inka janna hame bahut zaruri uske baad students humne dekha ki scope of the income kya hai when the income will be charged to tax fir maine aapko bataya ki income mein kya kuch shamil ho sakta hai the term income that includes so many items let me take those one by one taaki aapko pata chale ki kaun se items hain jo income mein include any amount chargeable to tax under this ordinance ab ye badi wide term yahan par istemal kar de zara dekhiyega yahan par ye nahi kaha gaya any income that is chargeable to tax that is income they are saying any amount which is chargeable to tax that is income ka so, matlab hai kuch aise amounts which although are not income that can be charged to tax aage chal ke dekhe dekhte hain ki ye kya baat ya aisa kyon hota hai ye jis ko open large karna hota hai kisi term ka for so many reasons to aisi baatein shamil kar li jaati अदरवाइज ये पॉइंट उठाया जा सकता है आप देखेंगे कुछ अमाउंट आएंगे जिन पर टैक्स चार्ज किया जा रहा है एवरी टैक्स पेयर हैज द राइट एंड ही कैन रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट दिस इज नॉट द इनकम सो इट कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स नाउ इट इज बींग सेड एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो इनकम है That will be deemed to be income. यह deemed income क्या होती है इसको जरा हम आगे चल कर देख Any amount subject to deduction and collection under various sections of this ordinance. इस पर मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया मेरा ख्याल है इसको मजीद क्लैरिफाई करने की इस वक्त जरूरत नहीं है आप इसे पढ़िएगा उम्मीद है ये सब बातें आपको क्लैरिफाई हो चुकी होंगी उसके बाद बताया एनी लॉस ऑफ इनकम इनकम इंक्लूड्स एनी लॉस ऑफ इनकम ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉस को भी अकाउंट फार किया जाता है अब अकाउंटिंग टर्म में हाउ ए लॉस कैन बी अकाउंटेड फॉर आप इनकम को एडअप किए जा रहे हैं लॉस को भी आप एंटर करते हैं बट द बैलेंस इज इन नेगेटिव तो यू हैव द इनकम ऑफ फाइव हंड्रेड थाउजेंड रुपीज you have a loss of the previous year say 50000 rupees which was carried forward to ye 500000 se aap 50000 subtract kar de what will be chargeable to tax that is rupees 450000 rupees to ye income may arrive hote hue ya to arrive at the income you must take account of the losses if any अब ये लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करने का सेट ऑफ करने के क्या रूल्स हैं क्या तरीका कार है ये हम आगे चलकर देखते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू व्हेन द इनकम विल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन रिसीव एन इनकम मे बी रिसीव इन कैश जिसको हम कैश बेसिस कहते हैं और इट मे बी इन काइंड कैश बेसिस एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड in money terms you are receiving something that is the cash base sometimes some benefits those are conferred upon you those are received by you those benefits those are not in money terms maine aapko example di if you are a salaried person aapke employer ne आपको रेजिडेंस प्रोवाइड कर दें फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें अब ये एक बेनिफिट दिस इज द बेनिफिट यू आर डिराइविंग ही इज नॉट पेइंग यू एनी मनी तो ये कैश बेसिस तो नहीं बट स्टिल यू आर गेटिंग समथिंग एंड दैट समथिंग इज द बेनिफिट तो इफ एनी बेनिफिट 
is availed of. If any benefit is conferred upon a person, then that benefit is an income and that benefit is converted into cash form. Uske mukhtalif tariqe hain how that benefit is to be converted into cash aur usko income mein kaise add kiya jaye. Agli baat jo aaj hum shuru karne wale hain abhi tak jo baatein ki humne that was the recap of the last lecture. आज के लेक्चर में भी हम वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम को जारी रखे हुए इनकम का जो कॉन्सेप्ट है या स्कोप है जो बात हम कर रहे थे उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीम्ड इनकम एक है रियल इनकम द इनकम विच इन रियल सेंस यू आर रिसीविंग नाउ देर इज एन इनकम विच इज डीम्ड इनकम डीम्ड इनकम से मुराद है कि ये रियल इनकम तो नहीं है लेकिन इसको इनकम कंसीडर किया जाएगा समझा जाएगा कि ये भी इनकम तब ये कैसे हो सकता कि एक इनकम नहीं है और उसको इनकम समझा जाएगा ये बात आपके समझने में जरा मुश्किल होगा एट दिस पॉइंट लेकिन मैं आप कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्लेन कर दूं आप डीम्ड इनकम और साच इनकम्स Which are considered to be income. बाद provisions of law है उनके तहत एक procedure that has to be followed by different persons. If say that procedure is not followed, then although some amount may not be your income, but the law suggests, law provides, law says. That that amount will be deemed to be your income. For example, any loan. Loan लेने पर कोई पाबंदी नहीं. Any loan which is obtained by any person in cash form that will not be treated as loan. That will be deemed. That will be considered as income. अब ये cash form में loan जो है, उस पर restriction क्यों? ताकि पूरी accounting हो, accountability हो, होता क्या है? कि बाद दफा आपके पास illegal income है. आपके पास शायद मुनासिब वर्ड ना हो एनी बॉडी मे हैव द इलीगल इनकम और वो इनकम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बट ही हैज टू स्पेंड मनी समवे टैक्स अथॉरिटीज कैन आस्क हिम फ्रॉम वेयर दिस मनी केम बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर रेकर्ड यू हैव नॉट पेड एनी टैक्स यू डोंट हैव एनी इनकम तो हाउ कैन यू मेड दीज एक्सपेंसिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि लोन शो कर दिए जाते हैं ये फुलान से लोन लिया था लोन देने वाले को पता नहीं होता लोन लेने वाले एक एंट्री कर देते प्रोसीजर ये बनाया गया है कि लोन अगर आप ले रहे हैं दैट शुड बी थ्रू ए क्रॉस बैंक चैक उस ट्रांजेक्शन की बाकायदा एक रिकॉर्डिंग हो वेयर दैट विल बी रिकॉर्डेड इज अकाउंट ओनली का चेक होगा द पर्सन हु इज गिविंग द लोन उसका अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बैंक दैट विल बी डेबिटेड एंड द पर्सन टू होम ही इज गिविंग द चेक आर गिविंग द लोन हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन होगी जिसको एसरटेन किया जा सकता है लोन लेने वाले से भी पूछा जा सकता है लोन देने वाले से भी पूछा जा सकता है कि हाँ जी आप इतना लोन दे रहे हैं आज तक टैक्स तो आपने नहीं दिया लेट अस नो द सोर्सेज ऑफ योर इनकम तो इस वजह से ये कुछ प्रोविजन ऑफ लॉ है अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो देन एन अमाउंट विच ऑल दो इज नॉट इनकम 
दैट विल बी ट्रीटेड टू बी इसको हम कहते हैं लीगल फिक्शन ये इन रियलिटी इनकम नहीं है बाय द लीगल फिक्शन दैट विल बी कंसिडर्ड एंड ट्रीटेड टू बी एन इनकम फॉर इंस्टेंस आपको मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं अब तक तो अजबर हो गई होगी दैट एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सैलरीज ऑफ इज एम्प्लॉयज इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू डिडक्ट दैट टैक्स देन ही विल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम दैट अमाउंट विच हैज बीन स्पेंट बाई हिम इन कनेक्शन विद द सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज एज एन एक्सपेंस जब एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है उसका तो एक्सपेंस है वो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एक्सपेंस शो करेगा बट इफ ही इज नॉट डिडक्टिंग द टैक्स एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी टू द एम्प्लॉयज दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड टू द एम्प्लॉयर अब एक्चुअली क्या हो रहा है ऑल दो इट इज एन एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउड What does it mean? His income will increase by the same amount. This is a deemed income. All the payments under one head, aggregating rupees fifty thousand during a tax year, those must be made through a cross bank check. अगर ये payments तो की गई हैं. लेकिन क्रॉस बैंक चेक से नहीं की गई तो ये पेमेंट ये एक्सपेंस दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इसकी इजाजत नहीं हो दैट वुड बिकम द डीम्ड इनकम ऑफ दैट पर्सन इन एग्जाम्पल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि डीम्ड इनकम का क्या तस्वुर है यहां पर यह बताया जा रहा है डीम्ड इनकम आर एट पार विद द रियल इनकम उनको उसी तरह एड बैक किया जाएगा इनकम उसके बाद द इनकम दैट कैन बी ऑन कैश बेसिस कैश और काइंड की बात तो हमने की थी ये काउंटिंग की टर्म है मैथड ऑफ अकाउंटिंग में ये बात आपको नजर आएगी द इनकम मे बी ऑन कैश बेसिस और इट मे बी ऑन एक्रूवल बेसिस कैश बेसिस आपको समझ आती है When the income is received, cash का मतलब ये नहीं कि hard cash आपको मिल रहा है If your account is credited, that is also cash basis. That amount is being received. You are able to apply it, utilize it, whether it is your in your account or whether you receive the hard cash. What is the accrual basis? accrual basis is that when you are entitled for a payment that payment that amount that income that accrues to you you are entitled for that a method of accounting mein aap dekhenge jab koi amount due hoti hai aap uske entitled ho jate hain और उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस यू विल एंटर दैट अमाउंट इन योर अकाउंट इन योर बुक्स एट द टाइम व्हेन दैट अमाउंट्स फॉल्स ड्यू ऑल दो यू मे नॉट हैव रिसीव दैट यू मे रिसीव दैट सम टाइम इन फ्यूचर बट वंस यू आर and title once it's due to you that has accrued to you and the entry must be made if you are maintaining your books of accounts on accrual basis ye baat aapke liye mushkil nahi honi chahiye kyunki aap accounts or finance mein cash basis accrual basis ye sari cheeze aap pad chuke hain you will not have any problem to understand it isi tarah इलीगल इनकम अब इलीगल इनकम को आप कहा ले जाएंगे अगर कोई इनकम तो है बट दैट इज इलीगल दैट इज नॉट थ्रू लॉफुल सोर्सेस वॉट विल यू डू इन दोज केसेस 
for the tax matters they say we are not concerned whether the income is legal or illegal as long as you have the income that will be charged to tax so illegal income will be charged to tax yahan par ye baat main bata dun aksar students ye questions karte hain aapke zehen mein bhi aa raha hoga ki shayad ye illegal income pe jab charge ho gaya tax jab tax charge kar liya gaya to shayad koi certificate mil gaya un logon ko ki ye income legalize ho gayi no nothing like that agar illegal income that is an offense and that offense will be taken care of according to the relevant laws jo illegality ki hai us illegality ke mutabik jo bhi relevant law hai say that income has come through smuggling koi import duty pay nahi ki to customs act ke tahat smuggling ke qawaneen ke tahat those person they will be taken care of and they will be produced before the courts of law jurm unka khatam nahi ho gaya offense khatam nahi ho gayi next lump sum receipts at times the receipts are received in lump sum to usse income par koi asar nahi padta say pension kisi ko mili provident fund mila golden handshake amounts mili these are received in lump sum yahan par ek बात मैं बताता चलूं कि लमसम पेमेंट्स में डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड की हुई इफ द टैक्स पेयर डिजायर आर ही वांट्स टू ऑप्ट ही कैन ऑप्ट दैट दीज लमसम पेमेंट्स मे बी चार्ज ऑन द एवरेज रेट ऑफ द रेट ऑफ टैक्स ऑफ लास्ट थ्री ईयर पिछले तीन सालों का जो रेट है उसके एवरेज रेट पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है अगर ऐसा बेनिफिशियल हो टू द टैक्स पेयर ये टैक्स पेयर की ऑप्शन है कि अगर वो देखे कि पिछले तीन साल का एवरेज रेट कम है तो ही कैन अप्लाई टू द कमिश्नर एंड ही विल गिव हिम द परमिशन एंड ही कैन अप्लाई दैट रेट ये लॉ ने प्रोवाइड किया आखिर ऐसा है क्यों जैसे अभी मैंने आपको पेंशन की बात की तो कोई पेंशन कोई उस टैक्स ईयर से उसका ताल्लुक नहीं दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द सर्विस इज रेंडर्ड बाय दैट वेरी पर्सन दैट मे रेंज टू थर्टी ईयर सर्विस ट्वेंटी ईयर सर्विस वो तमाम टैक्स ईयर जो हैं पिछले वो उनको कवर करते तो ये फैसिलिटेशन दी है कि अगर हो सकता है इस साल टैक्स रेट बहुत हाई हो तो लास्ट थ्री टैक्स ईयर्स का एवरेज टैक्स रेट दैट कैन बी ऑप्टेड टू बी अप्लाइड बाय द टैक्स पे ये आप समझ लीजिए ये ऑप्शन है ये डिस्क्रेशन है ये टैक्स पेयर की मर्जी है कि अगर उसके लिए बेनिफिशियल है उसे इसे फायदा होता है तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है बाय सीकिंग परमिशन फ्रॉम द कमीशन ऑफ इनकम टैक्स ये कोई कंपल्शन नहीं नेक्स्ट इज द टैक्स फ्री इनकम टैक्स फ्री इनकम टैक्स फ्री इनकम कैसे इसको मैं आपको ऐसे समझा दूं कि से देर इज एन एम्प्लॉयर ही हैज एन एग्रीमेंट विद हिज एम्प्लॉय दैट दिस इज योर पैकेज दिस वाट विल बी पेड टू यू द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स दैट विल बी बॉर्न बाई मी बाई मी आई मीन बाई द एम्प्लॉयर दैट द टैक्स ऑफ द एम्प्लॉयर विल बी पेड बाई द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लीगेशन है कि अपनी इनकम पर टैक्स दे एम्प्लॉयर कहता है कि आप ये सैलरी ले लीजिए आपका टैक्स मैं पे कर दू अब वो लॉ क्या कहते हैं इफ एनी टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय इज पेड बाई द एम्प्लॉयर दैट वेरी अमाउंट will be added to the income of the employee again abhi hum deemed income ki baat kar rahe hain ab ye koi income to nahi hai ye to tax ki amount employee ne tax pay kar diya tax department ko chala gaya law kehta hai nahi employee jab apne return pe file karega 
तो अपने अकाउंट्स जब तैयार करें दी अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर दैट विल बी एडेड बैक टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय अगेन अब ये टैक्स के अमाउंट है इनकम की बात नहीं दैट इज बींग एडेड टू द इनकम ऑफ दैट पर्सन अब बात ये बड़ी कॉम्प्लेक्स ही नजर आती है कि आखिर एक टैक्स है वो टैक्स पे भी हो गया है टैक्स डिपार्टमेंट को चला गया है इसके बाद इस टैक्स को इनकम में शामिल किया जा रहा है ये बात कुछ समझने में ज़रा मुश्किल तो होगी लेकिन आखिर ये सब कुछ क्यों किया जाता वॉट इज द रैशनैल बिहाइंड दिस द रैशनैल इज That if you see to the packages, at time the packages are so designed. Let's say someone is entitled for a package of rupees one million for the tax year. Now what is done? It is agreed that we shall pay you rupees seven hundred thousand. and if for example the tax burden is 300000 your tax will be paid by us by us i mean the employer i repeat it again say an employer wants to pay or an employee is entitled to receive a package of rupees 1 million for a tax year the package is so designed ki employee ko 700000 ka package वो ऑफर किया जाता है और उसके साथ ये फैसिलिटी उसको दी जाती है ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको वन मिलियन भी हम पे करें तो थ्री हंड्रेड थाउजेंड तो आपका टैक्सेस में चला जाएगा वो हम डिडक्ट कर लेंगे एट सोर्स दैट यू हैव टू पे नाउ व्हाट इज डन अ पैकेज ऑफ सेवन इज एग्रीड and the amount of tax is paid by the employer now the tax has been deducted recovered and paid to the tax department so what's wrong over here why the same tax is again being added to the salary income of the employee when employee has to submit his return law ye kehta hai ki employee jab return submit karega तो उसकी इनकम सेवन हंड्रेड थाउजेंड नहीं होगी दैट ही विल हैव टू एड थ्री हंड्रेड थाउजेंड रुपीज दैट हैव बिन पेड बाई द एम्प्लॉयर एज टैक्स अब ये प्रैक्टिस क्या हो रही थी या इससे एक्सचैकर को रेवेन्यू का क्या लॉस हो रहा था वेन एम्प्लॉयर आर पेइंग टैक्सेस they were claiming that tax as their expense wo tax pay kar dete aur apne expense ko lower kar dete usse kya farak padta tha ki unki income reduce ho jati thi and that reduce income they were paying the taxes so the benefit was being derived by the employer by paying that tax and on the other hand if the package which was the entitlement of the employee would have been paid to him he would have to have paid the tax on that amount so to stop this practice to curb this this practice it has been decided that if any employee accepts such packages the amount of tax paid by the employer would be added to the income of the employee again so no no employee would accept such packages now the employee would say i deserve 1 million you pay 1 million to me and i will pay my taxes and on the other hand the employer would not be able to show rupees 300000 in our example as their expense so that's why 
this practice, rather this provision of law has been added. This is the rationale of this provision of law. Now, next concept of income is that an income cannot be taxed twice if not expressly stated or mentioned otherwise. अगर कहीं पर एक्सप्रेसली ये बात कह दी गई है कि इस इनकम को टैक्स किया जाएगा ये जगह आपको नजर आएगा कि एक ही इनकम है वो दैट इज बीइंग टैक्स ट्वाइस आपको ये बात एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फॉर एग्जांपल द इनकम ऑफ द कंपनी दैट इज टैक्स अब कंपनीज की इनकम टैक्स हो गई देन अगेन व्हेन दैट कंपनी अनाउंसेस डिविडेंड एंड डिविडेंड्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर इज अगेन टैक्स सो द सेम इनकम ऑफ द कंपनी इज बीइंग टैक्स ट्वाइस यू ऑल नो आप अकाउंट्स और फाइनेंस के कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे दैट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी दे आर द ओनर्स आर द ओनरशिप राइट्स आर वेस्टेड इन देम तो ये ओनरशिप राइट्स जो शेयर होल्डर में वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी को जब टैक्स किया जा रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी तो वहां भी वो इनकम टैक्स हो गए जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू किए जा रहे हैं तो डिविडेंड इशू करते हुए अगेन दैट अमाउंट इज टैक्स तो द सेम इनकम इज बीइंग टैक्स ट्वाइस इससे बात आपको समझ आ जाएगी लेकिन यहां पर बात यह है इट शुड बी सो एक्सप्रेसली स्टेटेड और प्रोवाइडेड इन लॉ अदरवाइज इनकम विल ओनली बी टैक्सड वन नेक्स्ट चार्ज ऑन पर्स ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं जब इनकम की बात हो रही थी तो हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम फॉर ए टैक्स ईयर अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट रूल्स तो पर्सन का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि टैक्स इनकम पर तो है but income of a person is more relevant and important to so income mein person ka concept that is very important the income of a person so charge of the tax is on a person then certain incomes are excluded from taxable income kuch incomes aise hain jinhe taxable income se exclude kar diya gaya these come under the head exemption कुछ इनकम को एग्जामेशन ग्रांट कर दी गई अब ये एग्जामेशन एक फुल फ्लैज टॉपिक है इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है तो मैं एग्जामेशन को आपको सेपरेटली बताऊंगा वी शेल डील विद एग्जामेशन वेरियस टाइप ऑफ एग्जामेशन उसको हम सेपरेटली इन फुल फ्लैज सेशन डिस्कस करें यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ इनकम जिनको एग्जामेशन ग्रांट की गई है उनको टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है दो आर नॉट काउंटेड टूवर्ड्स टैक्सेबल इनकम अगली बात हेड्स ऑफ इनकम इनकम को मुख्तलिफ हेड्स में क्लासीफाई कर दिया गया देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इनकम क्लासीफाइड अंडर डिफरेंट हेड आप जैसे स्लाइड पर देख रहे हैं these are classified under five heads first is the salary second income from property third one income from business then fourth one capital gains and last one income from other sources ab aap soch rahe honge ki char heads to kuch na kuch samajh aati hai ki ye heads hain agar ye aapko pata nahi hoga ki tamam heads kya hain capital gain kab arise hota hai प्रॉपर्टी को कैसे डील करना है बिजनेस की क्या ट्रीटमेंट्स हैं सैलरी की क्या ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन व्हाट इज द फन इन क्रिएटिंग ए हेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 
تو اسٹوڈینٹس میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ چیزیں بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیز ہیو نو نیکسس ود ریالٹی بٹ اف وی ریڈ بیٹ ون دا لائنس اور اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ اس کا ریشنل اس کا لاجک اس کی وزڈم وہ نظر آتی ہے اب یہ ایک اسٹیچوٹ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ون از اے اسٹیچوٹ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کین ریز دیز ایشوز بفور اے کورٹ آف لا اف دیر از این انکم وچ از ناٹ کورڈ انڈر دیز فور ہیڈس دیٹ از سیلری انکم فرام پراپرٹی بزنس اینڈ کیپیٹل گینس اینڈ دیٹ از اسٹل این انکم دیٹ کین ناٹ بی چارج ٹو ٹیکس بیکاز اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ دیز آر فور ہیڈس آف انکم وچ آر ٹو بی چارج ٹو ٹیکس سو ٹو کور اینی انکم وچ از ناٹ کورڈ انڈر اینی آف دیز ہیڈس اینڈ ادر ہیڈ ہیز بین کریٹیڈ دیٹ انکم فرام ادر سورسز سو دیٹ نو انکم شوڈ گو ان چیکڈ بائی ان چیکڈ آئی مین دیٹ شوڈ ریمین ود ان دا ایمبٹ آف ٹیکسیبلٹی دیٹ شوڈ بی چارج ٹو ٹیکس تو کوئی ایسی انکم نہیں ہے جس پہ ٹیکس نہ لگایا جا سکے اس پر ٹیکس لگانے کے لیے یہ ففتھ ہیڈ انکم فرام ادر سورسز یہ آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی وزڈم اور یہ اس کا ریشنل ہمیں نظر آتا ہے اب ٹوٹل انکم جو ہے اس کی کمپیوٹیشن کی جاتی ہم ان کو سیپریٹلی دیکھیں گے ایک سیٹنگ میں یہ سب کمپیوٹیشن نہیں ہو سکتی دیر آر سو مینی رولس وچ آر ایپلیکیبل ان ایچ کیس سیلری کے اپنا طریقہ ہے سیلری کی ٹیکسیبلٹی ڈفرینٹ ہے پراپرٹی کے ڈفرینٹ ہے بزنس کا مختلف انداز کوئی ڈیڈکشن الاویبل ہیں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں وہ تمام مختلف رولز ہیں ریگولیشنز ہیں پروسیجرز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا ضروری تو اسٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم سیلری انکم اس کا کمپیوٹیشن کریں گے سیلری میں بہت سارے الاؤنسز ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کچھ پرکوزٹس ہوتے ہیں ان کائنڈ بھی انکم ہوتی ہے سیلری میں کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں سے ان فرنشڈ اکوموڈیشن کسی کو پرووائڈ کی گئی یا فرنشڈ اکوموڈیشن پرووائڈ کی گئی کنوینس پرووائڈ کی گئی ڈرائیور پرووائڈ کیا گیا سیکیورٹی گارڈس کی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی تو ایسی بہت ساری فیسلٹیز دوز آر پرووائڈیڈ بائی دی ایمپلائر ٹو دیر ایمپلائز اب ان فیسلٹیز کو کنورٹ کرنا ہے ان ویلیو ایڈ بیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ورک آؤٹ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے ڈفرینٹ رولس ڈیزائن کیے گئے ان رولس کو ہم اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو اماؤنٹ وچ آر ان کیش سیلری الاؤنسز اینڈ پرکزٹس ان کو کس طرح ایڈ اپ کیا جاتا ہے ان کو کس طرح ورک آؤٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ہم ایڈ کرنے کے بعد سیلری انکم تک پہنچیں گے بہرحال یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ تو میں نہیں کہوں گا اس میں بہت سارے رولز انوالو ہوتے ہیں اور ان سب کا ہمیں پتہ ہونا ضروری اسی طرح انکم فرام پراپرٹی اپ ٹو ٹیکس ایئر ٹو تھاؤزینڈ سکس پراپرٹی انکم میں ڈیڈکشن بھی الاؤڈ لیکن بائی فائنینس ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ سکس اب پراپرٹی انکم میں ڈیڈکشن الاؤ نہیں دوز آر ٹیکسڈ آن گروس ریسیٹس اگر آپ ٹیکس ایئر ٹو تھاؤزینڈ سیون کی ریٹرن تیار کریں گے تو وہاں پر ڈیڈکشن ایڈمیسیبل نہیں ہیں وہ وہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہوگی ہاں فار ٹیکس ایئر ٹو تھاؤزینڈ سکس اور اس سے پہلے ڈیڈکشن الاؤڈ یہ سب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم آئیں گے پراپرٹی انکم کیا ہوتی ہے کیسے چارج ہو اسی طرح انکم فرام بزنس انکم فرام بزنس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ ٹوٹل انکم ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنس میں بہت ساری ڈیڈکشنز اور ایکسپینسز بھی آپ کو الاؤڈ آپ اپنے پریمسز کا رینٹ دے رہے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کر رہے ہیں را میٹیریل پرچیز کر رہے ہیں یو آر پیئنگ سیلریز ٹو یور ایمپلائیز 
you are paying utility bills and so many expenses. So in business, or rather the income under the head business, the deductions are allowed. Depreciation allowed hoti hai, initial allowance allowed hota hai. Ye sab hum padhenge ki kaise allowed hai, kya rate hai, kya iska tarika kar hai. To usko hum add up kar lete. Isi tarah capital gain. This is a gain on the disposal of a capital asset. So capital gains ke liye itna hi kafi hai, jaise ki maine aapko bataya. It is a gain on the disposal of capital asset. तो कैपिटल एसेट्स क्या है डिस्पोजल क्या है ये एक फुल फ्लाइट डिस्कशन तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट वांट टू एंगेज माय सेल्फ इन टू दैट बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट तो जब हम कैपिटल गेन के टॉपिक तक पहुंचेंगे तो वहां पर इन्हें बड़ी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे और आप बड़ी आसानी से समझ सकें कैपिटल गेन में भी कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं allowable deductions wo bar bar main aapko bata raha hu deductions ka jab lafz istemal kiya jaye to isse murad hai ki jo expenses kiye ja rahe hain un expenses ko aap record kar sakte hain aap claim kar sakte hain aap apne income se subtract kar sakte hain these are allowable deductions isi tarah next head income from other sources wahan par jo income from other sources agar koi hai which is not covered by all these four heads that will be tabulated computed under this head yahan par bhi kuch deductions allowable hai wo deductions aap claim kar sakte hain so some depreciation or initial allowance those you can claim isi tarah kuch aise incomes hain jinko hum presumptive tax regime ke daira kar mein laate hain kyunki abhi humne study nahi kiya presumptive tax regime इसलिए मैं आपसे डिस्कस करते हुए जरा सोच रहा हूं इस पर अभी बात की जाए या ना की जाए एनी anyway, मैं आपको सिर्फ यहां इतना बता देता हूं कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें ग्रॉस रिसीट्स के बेसिस पर टैक्स किया जाता है एंड दैट इज द फाइनल टैक्स अब वो फाइनल टैक्स क्या है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम क्या है ये हम सब स्टडी करें लेकिन अगर कोई इनकम दैट फॉल्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस इनकम वो फाइनल टैक्स है वो वहां टैक्स हो गई ये जब हम टैक्सेबल इनकम तक पहुंचेंगे अपनी टोटल इनकम जो है वर्कआउट करेंगे उसमें वो इनकम शामिल नहीं होगी विच हैज बिन टैक्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम तो ये कुछ याद रखने की बातें हैं इस तरह आप इनका जब टोटल करेंगे तो यू विल रीच एट ग्रॉस इनकम अब इस इनकम से जो भी आपको अलाउेबल डिडक्शन और बाकी आपको डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस जो मैंने बताया वो आप अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं उसको आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं तो दीज आर द इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स उनका आप सबका टोटल कर लें देन एनी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेट ऑफ विल बी सब्रैक्टेड ये जो आपकी टोटल इनकम अब तक आ गई है फ्रॉम ऑल दैड्स इसमें से अगर कोई एडजस्टमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ द सेट ऑफ ऑफ लॉसेज उनको सब्ट्रैक्ट कर दें मैंने बात तो आपसे पहले भी की है सेट ऑफ ऑफ लॉसेज की मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अगर बिजनेस में कोई लॉसेज होते हैं तो उन लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एक साल में साल का मुराद है टैक्स ईयर इफ इन ए टैक्स ईयर यू हैव फेस्ड लॉस ए लॉस हैज बिन इनकर्ड इन ए बिजनेस और वो लॉस है तो उसको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं आप लोगों के लिए कैरी फॉरवर्ड को समझना कोई मुश्किल बात नहीं यू ऑल नो दैट और आप ये करते रहते हैं अब नेक्स्ट ईयर आपको इनकम होती है तो वो जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस इनकम इसलिए वो लॉस जो है वो आपकी इनकम में एब्जॉर्ब हो जाएगा एब्जॉर्ब का मतलब ये है जैसे आपकी इनकम है टू मिलियन रुपीस इन द करंट टैक्स ईयर से दिस इज द टैक्स ईयर 2006 टैक्स ईयर 2005 में आपकी इनकम टू मिलियन और आपका जो लॉस दैट विच वाज कैरी फॉरवर्ड 
from the tax year 2005. That loss was 500,000 rupees. So from 2 million rupees, that loss will be set off. So the income which will be arrived at, that would be reduced to 1,500,000. This is how a loss can be carried forward and subsequently set off from any income which arise in the coming year. Uske baad certain allowances hain. For instance, you have paid zakat. Us zakat ko aap subtract kar sakte hain. Workers participation fund ya workers welfare fund mein koi contributions hain. Wo total income se subtract ho jayenge. Is tarah, agar koi exemptions hain, to wo exemptions those are not part of it. The exemptions wo hain, jo yahan par add nahi hongi is income. Because those income, although those are income, but those incomes are exempt from tax. So is tarah, we arrived at gross income. The total income ko compute karne ki ka ye tariqa hai. After deduction of the deductible allowances, we reach at our taxable income or taxable income per hum tax apply karte. So, ye kuch ek simplified way tha, jis mein maine aapko batane ki koshish ki. Anyway, it is not that simple. We have to learn all the rules, all the procedures and the relevant laws to how these are to be worked out. Ye full-fledged exercise hai, ye kai sessions lenge. This is how we have to work out. So, the students, you have seen that income is a wide scope. Hai. Concepts of income, you have seen. Heads of income, you have seen. Computation of income, you have seen. Very briefly, we have discussed this. So in the coming sessions, hum in ki computation, in ki understanding, concept of the different heads. Asal mein yehi heads hain, jin par humne tax ko apply karna hai, jaha humne apne taxation ki management karna hai. So yeh jo concepts hain, yeh jo aaj humne baat ki hai, isse aap achhi tarah, iske mashq kijiye, exercises dekhiye, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए तो नेक्स्ट सेशन तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं खुश रहिए मेहनत करते रहिए इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी विश यू ऑल द बेस्ट अल्लाह हाफ
असलम स्टूडेंट्स जी एक्सरसाइज कैसे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है अभी तक एनीवे anyway, कुछ अगर आपके प्रॉब्लम्स होंगे तो हम कुछ फर्दर एक्सरसाइज कर रहे हैं दो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व दे बस यहां पर आपने एक बात जहन नशीन रखनी है उस पर मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं यू मस्ट नो हु इज ए रेजिडेंट पर्सन हु इज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉन रेजिडेंट ये करेक्टरिस्टिक्स उनके आपको पता होना चाहिए देन जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान सोर्स इनकम कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी और फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट दैट शुड रिमेन इन योर माइंड दैट एंटायर वर्ल्ड इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स वो इनकम पाकिस्तान में अर्न कर रहा हो या इनकम पाकिस्तान से बाहर अर्न कर रहा हो रेजिडेंट पर्सन की एंटायर वर्ल्ड इनकम उस पर टैक्स लगेगा That is chargeable to tax. जबकि non resident person only Pakistan source income is chargeable to tax. अगर non resident person की कोई income outside Pakistan है तो that is not chargeable to tax. जिसको हम कहते हैं foreign source income, that is not chargeable to tax. और एक और important concept बार बार मैं आपको बता चुका हूं वो आप जहन नशीन कर लीजिए वट इज द स्कोप वट इज मैं फर्स्ट वट इज ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड वट इज द स्कोप ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वट डिडक्शन आर अलाउड टू ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन इन पाकिस्तान ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपकी एप्लीकेबिलिटी about the geographical source or the computation of the income with regard to the residential status of a person that would be very easy for you lekin jab aap ye kaam kar rahe ho jab aap is par focus ho rahe ho to you need to focus on it and also keep the relevant regulations relevant rules रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ ऑन द बैक ऑफ योर माइंड अगर वो आपको देह नशीन है वो आपकी मदद कर रही है फिर आप इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है ये आपने जहन में रखनी है और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अजबर हो जाएंगे अजबर से मुराद है कि क्लियर परसेप्शन डेवलप हो जाएगा आपको कोई इसको याद करने की बात नहीं मैं कर रहा कि आपने जुबानी को याद कर लिया कोई डेफिनेशन याद कर ली नो ये जो इनका परसेप्शन है दैट शुड बी वेरी विविड वेरी क्लियर बहुत वाजे होना चाहिए उसमें कोई एम्बिगटी नहीं होनी चाहिए अगर ये चीजें हो जाती हैं फिर ये कोई मुश्किल बात नहीं है हमने बार बार बात की है हमने टेक्स्ट को देखा है स्टैचूट जैसे चाहता है वो बात आपसे की है स्टैचूट को समझने में अगर आपको कोई दुश्वारी है तो हमने उसको बड़े आसान पैराए में आप तक पहुंचाया है तो ये तमाम चीजें कोशिश की गई कि आप तक एक इनफॉर्मल वे में भी पहुंच जाएं टेक्निकल चीजें हैं फॉर्मल चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा इनफॉर्मल बनाया भी नहीं जा सकता तो वी हैव सम लिमिटेशन उन लिमिटेशन में रहते हुए ये बातें आपसे डिस्कस की गई और कोशिश की गई कि आप तक पहुंच जाए सो स्टूडेंट्स बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप रेगुलर रहें आप पढ़ते रहें आप साथ साथ देखते रहें जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ आप एड्रेस कीजिए टेक्स्ट बुक्स आपके पास हैं उन्हें रेफर कीजिए बाकी असिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है कोशिश की जा रही है कि आप तक ये कॉन्सेप्ट सही अंदाज में पहुंच जाए अब ये मुश्तर का कोशिश ये वन वे बात नहीं चलेगी कि आप तक बात जो पहुंचाई जा रही है उसको समझना आपका काम है मेहनत करना आपका काम है और 
ये सब करते रहेंगे तो इट वुड लुक वेरी इजी टू यू तो उम्मीद है कि अब ये आसान लगना शुरू हो गया होगा तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे हम देखते हैं वी हैव गॉन थ्रू टू एक्सरसाइजेज रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ये ग्रॉस टोटल इनकम की डिटर्मिनेशन में हमने देखा कि इफ ए पर्सन इफ एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इंडिविजुअल फिर क्या ट्रीटमेंट है इफ एन इंडिविजुअल इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वाट इज द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वही है कि जो आपने स्टडी किया है आपने अपने नॉलेज को वहां पर अप्लाई करना है आपने रीजन बताना है कि वाई यू आर प्लेसिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस वरना ये समेशन का इम्तिहान नहीं है समेशन की एक्सरसाइज नहीं है ये मैनेजमेंट की बात है ये तमाम रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस ये आप समझेंगे तो आप अपने टैक्स अफेयर्स को मैनेज कर सकेंगे सही अंदाज में मैनेज कर सकेंगे इस वजह से हम इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं व कोशिश की जा रही है बार बार इन के इनको गो थ्रू हुआ जाए ताकि आपकी डिफिकल्टीज जो हैं वो दूर हो जाएं और आप एक कंफर्टेबल वे में आगे बढ़ते जाए तो अब हम मूव करते हैं टू एक्सरसाइज नंबर थ्री एक्सरसाइज नंबर थ्री दैट इज ऑल्सो अबाउट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए पर्स कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं फर्स्ट इज गिवन द इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स वन थर्ड इज रिसीव इन पाकिस्तान ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज आर रिसीव एज इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स वन थर्ड इज रिसीव इन पाकिस्तान दैट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस देर आर अदर इंफॉर्मेशन एंड द पर्टिकुलर विच आर अवेलेबल उन्हें हम देखते हैं कि वो क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव दे बट लेटर ऑन रिमिटेड टू पाकिस्तान अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है एग्रीकल्चर से इनकम हुई है ऑस्ट्रेलिया में हुई है और वो इनकम लेटर ऑन दैट हैज बिन रिमिटेड टू पाकिस्तान नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव आउटसाइड पाकिस्तान प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर है रिसीट भी पाकिस्तान से बाहर हुई है अमाउंट इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंडन विच इज कंट्रोल थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पीई स्टैंड फॉर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान नो अमाउंट इज थर्टी थाउजेंड रुपीज आउट ऑफ विच टेन थाउजेंड इज रिसीव इन पाकिस्तान आई रिपीट इट इन कमांड फ्रॉम बिजनेस इन लंडन विच इज कंट्रोल थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान रुपीज टेन थाउजेंड इज रिसीव इन पाकिस्तान तो ये इंफॉर्मेशन है इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है डिविडेंट पेड बाई रेजिडेंट कॉम बट रिसीव आउटसाइड पाकिस्तान रुपीज फोर्टी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट रेमिटेंस नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम ब्रॉट टू पाकिस्तान रुपीज फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन कराची एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड फर्दर आप देखिएगा दिस इंफॉर्मेशन That is before you on the slide. 